Yeah. The safety car certainly held him on. Great stuff then, Lewis. Great stuff. That's P3, mate. Well-deserved podium. Really awesome. Great, great effort, guys. Thank you so much. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o assunto Purpose não vence, a gente vai continuar falando disso enquanto ainda estiver gerando todo esse problemão para a Fórmula 1. Hoje de manhã tivemos um vídeo, se você não assistiu assista porque ele é importante para entender muita coisa e vamos falar agora sobre a Mercedes ter afirmado que resolveu o problema do Purpose, isso mesmo, não é clickbait, palavras de Toto Wolff. Vamos então ao que está relacionado a isso, começando com o George Russell. Ele falou sobre a corrida dele no Canadá, o tanto que foi bom, em matéria que está na descrição você confere todo o diálogo, e resumindo, o Russell fala o seguinte, teve um ritmo muito forte no segundo stint, não conseguiu tirar o melhor dos pneus para poder entrar na briga naquela parte final da corrida, mas está satisfeito com o P4 e é bom ver a equipe no pódio. Aí ele fala sobre o Purpose, que a pista estava ondulada com bastante bump, mas não era Purpose, eram apenas algumas ondulações nas retas que faziam bater no chão, então eles terão uma boa noite de sono. Vamos parar aqui rapidinho. Russell já afirma que não foi o problema do Purpose, e sim o bump normal que tem nas pistas, isso é algo que vem desde o início do automobilismo, quando você tem uma pista mais ondulada, o carro bate no chão, isso é normal até pediram, por exemplo, recapeamento da pista dos Estados Unidos há pouco tempo, porque você precisa nivelar um pouquinho mais para esses carros que andam tão próximos do chão. Só que o Russell ainda fala que a questão do Purpose estaria longe de ser resolvida. Ele acredita que são fatores muito diferentes, o vento é um fator, a ondulação é outro fator, as revisões da FIA ainda não estiveram em prática, como sabemos, e apenas o ângulo não permitiu bater no chão, mas a questão global estaria longe de acabar. Então a opinião do Russell é que o Purposing ainda será um problema por um tempo. Ok, essa é a opinião do piloto, que tem sido um dos mais enfáticos com relação a esse problema que está acompanhando a Mercedes já há um bom tempo. Só que aí nós temos o seguinte, o Toto Wolff em matéria também aí na descrição para você conferir, vai por um outro caminho que influencia diretamente, eu diria, pelo menos eu acredito que vai influenciar, no que falamos hoje cedo de toda a briga que teve entre o Wolf e Binotto no sábado, lá durante o Grande Prêmio do Canadá. O Wolf afirma que eliminaram o que definem como Purpose ou Balsy, e que está resolvido e resolveram isso lá em Barcelona. Os carros estão muito rígidos e o problema agora seria a rigidez e não mais o Purpose. Então passar pelas zebras é algo ruim, nas ondulações é ruim, mas eliminando esse problema pode lidar melhor com isso. Ou seja, se antes o problema era o Purpose, o efeito que você tem do carro com relação ao solo por conta do efeito solo, que o carro é sugado para baixo e quando o vento não passa mais a suspensão joga para cima o carro, isso estaria eliminado do carro da Mercedes de acordo com o Toto Wolff. E lá em Barcelona eles falaram isso. A gente até estranhou porque em Baku o carro estava quicando muito, o Hamilton saiu com dores e tal. E a gente, peraí, a Mercedes falou que resolveu, mas não resolveu, como é que é isso? E o Wolff agora fala que resolveu e que o problema seria por conta da suspensão rígida que faz com que os pilotos sofram um pouquinho passando pelas zebras e seria um problema de todos. Ele continua falando que o que vem nos carros agora é apenas a rigidez. Olha para algumas imagens em câmera lenta dos carros, das duas principais equipes e também das Alpines, você vê que eles saltam nas zebras de maneira muito dura. E é exatamente o que os pilotos estariam reclamando, a rigidez do carro. É algo que precisam observar e ver como podem reduzir o impacto. Quanto mais suave a pista, melhor, e menos verão esse fenômeno. O que é o óbvio também, se a pista é suave você não tem tanto impacto e com suspensões mais rígidas que deixam os carros piores para os pilotos pilotarem e também nesse caso gera um impacto no piloto muito maior, as coisas tendem a ficar no campo da pesquisa para as equipes resolverem. Mas a fala do Wolf é muito boa e aí você se pergunta, mas o que aconteceu então para a Mercedes conseguir esse ritmo bom que foi o ritmo do Canadá, um ritmo que inclusive no rádio Ferrari e Red Bull falaram para os seus pilotos 
olharem os pilotos da Mercedes. Então, em algum momento, eles estavam com um ritmo bom o suficiente para alarmar as duas principais equipes. E o Wolff falou basicamente que eles precisam colocar mais carga no carro, mais downforce, e fazer isso num carro que não está tão baixo no solo quanto eles esperavam, porque o conceito da Mercedes era para um carro bem baixo e eles tiveram que aumentar um pouquinho a altura do carro e mesmo assim estão destravando desempenho numa variedade maior de alturas. Seria esse o detalhe da Mercedes agora, buscar ganhar desempenho mesmo com um carro um pouco mais alto. Todo esse cenário que o Wolf falou nessa matéria é curioso, porque se a Mercedes resolveu o problema do Purpose, por que está tendo toda essa briga como citamos no vídeo de hoje de manhã? Por que, que a Mercedes vai levar à frente a mudança de regulamento que ela tanto reclamou com a FIA? Será que ainda é necessário? Porque se a Mercedes, que é a equipe que mais reclama e que mais sofre com o Purpose, afirma que resolveu, as demais podem resolver também, e aí não teria necessidade de mudar o regulamento. Eu não sei se você está acompanhando o raciocínio, mas ao meu entender é lógico. Se o problema foi resolvido, não tem mais por que você mudar o regulamento. O regulamento só seria mudado por conta da não resolução do problema. Ao meu entender, é lógico e a fala do Wolf ela parece contraditória. Se ele quer tanto assim que o regulamento seja alterado e ao mesmo tempo fala que já resolveu o problema, não faria sentido manter a Mercedes nesse embate nos bastidores contra a Ferrari, contra a Red Bull, com relação às demais equipes que sofrem com o Purpose, talvez eles não estejam dando para Mercedes o apoio necessário para mudar o regulamento. A McLaren já falou que entende, nós trouxemos vídeos sobre isso aqui inclusive, e o Andrea Seidel basicamente afirma que nós sabemos como resolver o problema, é só levantar o carro. Se você levanta o carro acabou o problema, só que ninguém quer levantar o carro para não perder performance. E a Mercedes agora já está se acostumando com a ideia de que levantando o carro eles vão ter que buscar meios de melhorar o desempenho do bólido, que foi exatamente o que o Wolf falou aí no finalzinho da matéria. Portanto, está um pouco confuso. Resolveram ou não resolveram? Por que então ainda querem a mudança de regulamento? Falaram que resolveram em Barcelona, mas em Baku estavam sofrendo de novo com isso. Aí agora fala que resolveu de novo, que o problema é só uma questão normal da suspensão rígida com o um asfalto que às vezes é um pouco mais ondulado. Mas e se isso acontecer no próximo Grande Prêmio de novo? Eles vão falar que é um problema de Purpose? Silverstone é a próxima corrida, uma corrida que as equipes vão levar atualizações. Será que veremos isso? Em Silverstone já pode ter aquela nova diretriz da FIA falando sobre altura, sobre o tanto que pode quicar, o tanto que não pode. Enfim, tá um pouco nebuloso, mas o Wolf afirma que resolveu. Então vamos ver se resolveu mesmo, aguardando os próximos capítulos dessa novela que está gerando muita coisa e vou continuar trazendo conteúdo para vocês ficarem sabendo de tudo que está rolando no mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!